Isaiah 49 Listen, O coastlands, to me, and take heed, you peoples, from afar. The Lord has called me from the womb. From the matrix of my mother he has made mention of my name, and he has made my mouth like a sharp sword. In the shadow of his hand he has hidden me, and made me a polished shaft. In his quiver he has hidden me, and he said to me, You are my servant, O Israel, in whom I will be glorified. Then I said, I have labored in vain, I have spent my strength for nothing and in vain, yet surely my just reward is with the Lord, and my work with my God. And now the Lord says, Who formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob back to him, so that Israel is gathered to him, for I shall be glorious in the eyes of the Lord, and my God shall be my strength. Indeed, he says, it is too small a thing that you should be my servant, to raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved ones of Israel. I will also give you, as a light to the Gentiles, that you should be my salvation to the ends of the earth. Thus says the Lord, the Redeemer of Israel, their Holy One, to him whom man despises, to him whom the nation abhor, abhors, to the servant of rulers, kings shall see and arise, princes also shall worship, because of the Lord who is faithful, the Holy One of Israel, and he has chosen you. Thus says the Lord, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. I will preserve you and give you as a covenant to the people to restore the earth, to cause them to inherit the desolate heritages, that you may say to the prisoners, Go forth. To those who are in darkness, show yourselves. They shall feed along the roads, and their pastures shall be on all desolate heights. They shall neither hunger nor thirst, neither heat nor sun shall strike them, for he who has mercy on them will lead them, even by the springs of water he will guide them. I will make each of my mountains a road, and my highways shall be elevated. Surely these shall come from afar. Look, those from the north and the west, and these from the land of Sinim. Sing, O heavens, be joyful, O earth, and break out in singing, O mountains, for the Lord has comforted his people, and will have mercy on his afflicted. But Zion said, The Lord has forsaken me, and my Lord has forgotten me. Can a woman forget her nursing child, and not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, yet I will not forget you. See, I have inscribed you on the palms of my hands. Your walls are continually before me. Your sons shall make haste. Your destroyers and those who laid you waste shall go away from you. Lift up your eyes, look around and see. All these gather together and come to you, as I live, says the Lord. You shall surely clothe yourselves with them all as an ornament, and bind them on you as a bride does. For your waste and desolate places, and the land of your destruction, will even now be too small for the inhabitants, and those who swallowed you up will be far away. The children you will have, after you have lost the others, will say again in your ears, The place is too small for me, give me a place where I may dwell. Then you will say in your heart, Who has begotten these for me, since I have lost my children and am desolate, a captive, and wandering to and fro? And who has brought these up? There I was, left alone. But these, where were they? Thus says the Lord God, Behold, I will lift my hand 
in an oath to the nations, and set up my standard for the peoples. They shall bring your sons in their arms, and your daughters shall be carried on their shoulders. Kings shall be your foster fathers, and their queens your nursing mothers. They shall bow down to you with their faces to the earth and lick up the dust of your feet. Then you will know that I am the Lord, for they shall not be ashamed who wait for me. Shall the prey be taken up from the mighty, or the captives of the righteous be delivered? But thus says the Lord, even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible be delivered. For I will contend with him who contends with you, and I will save your children. I will feed those who oppress you with their own flesh, and they shall be drunk with their own blood as with sweet wine. All flesh shall know that I, the Lord, am your Savior and your Redeemer, the Mighty One of Jacob. Isaiah 49 Sondra, Vege Tirra, Mongo Pexondra, Quidul Kyurira, Yohua Keso, Teso Butto, Naru Purushoko, Ne Omoni Pokjuneso Butto, Ne Idumul Kio Kasha Simio, Ne Ibul, Dalkaron Kalgachi Mandushiko, Naru Kuyason Kunure Sungishio, Naru Kalgo Takun Hasalo Mandusa, Kuye Hasal Tonga Kamchushiko, Nege Irishide, Nonun Nae Jongio, Ne Yongwangel, Ne Soge Natanel, Israelira, Hashan Nira, Kurona Nanun Maragir, Nega Hot Day Suko Hayasimio, Muikage Kongyon He, Ne Himul Tahayota Hayot Duda, Chamuro, 나에 대한 판단이 여호와께 있고 나의 보응이 나의 하나님께 있느니라. 이제 여호와께서 말씀하시나니 그는 태에서부터 나를 그의 종으로 지으신 이시요 야곱을 그에게로 돌아오게 하시는 이시니 이스라엘이 그에게로 모이는 도다. 그러므로 내가 여호와 보시기에 영화롭게 되었으며 나의 하나님은 나의 힘이 되셨도다. 그가 이르시되 내가 나의 종이 되어 야곱의 집파들을 일으키며 이스라엘 중에 보전된 자를 돌아오게 할 것은 매우 쉬운 일이라. 내가 또 너를 이방의 빛으로 삼아 나의 구원을 베풀어서 땅 끝까지 이르게 하리라. 이스라엘의 구속자 이스라엘의 거룩한 이이신 여호와께서 사람에게 멸시를 당하는 자 백성에게 미움을 받는 자 관원들에게 종이 된 자에게 이같이 이르시되 왕들이 보고 일어서며 고관들이 경배하리니 이는 이스라엘의 거룩하신 이 신실하신 여호와 그가 너를 택하였음이니라 여호와께서 이같이 이르시되 은혜의 때에 내가 내게 응답하였고 구원의 날에 내가 너를 도왔도다. 내가 장차 너를 보호하여 너를 백성의 언약으로 삼으며 나라를 일으켜 그들에게 그 황무하였던 땅을 기업으로 상속하게 하리라. 내가 잡혀 있는 자에게 이르기를 나오라 하며 흑암에 있는 자에게 나타나라 하리라. 그들이 길에서 먹겠고 모든 헐벗은 산에도 그들의 풀밭이 있을 것인즉 그들이 줄이거나 목마르지 아니할 것이며 더위와 볕이 그들을 상하지 아니하리니 이는 그들을 극률이 여기는 이가 그들을 이끌되 샘물 근원으로 인도할 것임이라 내가 나의 모든 산을 길로 삼고 나의 대로를 도두리니 
어떤 사람은 먼 곳에서 어떤 사람은 북쪽과 서쪽에서 어떤 사람은 신임 땅에서 오리라 하늘이여 노래하라 땅이여 기뻐하라 산들이여 즐거이 노래하라 여호와께서 그의 백성을 위로하셨은 즉 그의 고난당한 자를 극률이 여기실 것입니다. 것이니라 오직 시온이 이르기를 여호와께서 나를 버리시며 주께서 나를 잊으셨다 하였거니와 여인이 어찌 그전 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 극률이 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 너의 성벽이 항상 내 앞에 있나니 내 자녀들은 빨리 걸으며 너를 헐며 너를 황폐하게 하던 자들은 너를 떠나가리라 내 눈을 들어 사방을 보라 그들이 다 모여 내게로 오느니라 나 여호와가 이르노라 내가 나의 삶으로 맹세하노니 내가 반드시 그 모든 무리를 장식처럼 몸에 차며 그것을 띠기를 신부처럼 할 것이라 이는 내 황폐하고 정막한 곳들과 내 파멸을 당하였던 땅이 이제는 주민이 많아 좁게 될 것이며 너를 삼켰던 자들이 멀리 떠날 것이니라 자식을 잃었을 때에 낳은 자녀가 후일에 내 귀에 말하기를 이곳이 내게 좁으니 넓혀서 내가 거주하게 하라 하리니 그때에 내가 내 마음에 이르기를 누가 나를 위하여 이들을 낳는고 나는 자녀를 잃고 외로워졌으며 사로잡혀 유리하였거늘 이들을 누가 양육하였는고 나는 홀로 남았거늘 이들은 어디서 생겼는고 하리라 주 여호와가 이같이 이르노라 내가 문 나라를 향하여 나의 손을 들고 민족들을 향하여 나의 기치를 세울 것이라 그들이 내 아들들을 품에 안고 내 딸들을 어깨에 메고 올 것이며 왕들은 내 양부가 되며 왕비들은 내 유모가 될 것이며 그들이 얼굴을 땅에 대고 내게 절하고 내 발에 티끌을 핥을 것이니 내가 나를 여호와인 줄을 알리라 나를 바라는 자는 수치를 당하지 아니하리라. 용사가 빼앗은 것을 어떻게 도로 빼앗으며 승리자에게 사로잡힌 자를 어떻게 건져낼 수 있으랴. 여호와가 이같이 말하노라. 용사의 포로도 빼앗을 것이요 두려운 자의 빼앗은 것도 건져낼 것이니 이는 내가 너를 대적하는 자를 대적하고 내 자녀를 내가 구원할 것임이라 내가 너를 억압하는 자들에게 자기의 살을 먹게 하며 새 술에 취함같이 자기의 피에 취하게 하리니 모든 육체가 나 여호와는 내 구원자여 내 구속자여 야곱의 전능자인 줄 알리라